Wir sind weiterhin mit Interrail unterwegs, quer durch Europa und haben heute eine sehr lange Reise vor uns, starten deshalb auch super früh hier in der Cinco Terre. Mit dem Zug ans Meer, wie crazy ist das bitte? When the people stay here, the eyes are beautiful. Also, wie sieht's aus? Probiert ihr's? Nach Frankreich und Italien machen wir uns jetzt auf den Weg nach Österreich. Von Vernazza über Levanto nach Mailand und von dort über Zürich nach Salzburg, unserem Endziel. Und jetzt aktiviere ich noch einen Reisetag in meinem Interrail Pass. Wir haben einen Pass mit fünf Reisetagen gebucht, die wir innerhalb eines Monats nutzen können. Kostet 296 Euro. Plus Reservierungen kommen wir auf rund 350 Euro. Ein guter Preis für eine so lange Reise. Kurzer Stopp hier und weiter geht's nach Mailand. Drei Stunden braucht der Intercity dafür. Und wir sind wieder mit dem Dream Team unterwegs, mit Christoph und Jürgen, zuständig für Bild und Ton. Die erste Fahrt hat schon mal prima geklappt. Wir haben kaum Verspätung gehabt. Jetzt sind wir hier in Mailand, haben ungefähr eine Stunde Zeit, gehen uns jetzt was zu essen holen für die nächste Fahrt und dann geht's weiter nach Zürich. Dreieinhalb Stunden fahren wir mit dem Eurocity. Die einzelnen Strecken müssen wir in unserem Pass angeben. Wir fahren durch den Gotthard Basistunnel, der mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt ist. Die Strecke von Meiler nach Zürich ist landschaftlich ein Highlight. Wir sind schon siebeneinhalb Stunden unterwegs. Wir haben jetzt noch eine Stunde vor uns und kommen dann in Zürich an. Und da müssen wir uns richtig beeilen, weil wir nur 13 Minuten zum Umsteigen haben. Aber das schaffen wir auch noch. Schaffen wir aber nicht. Okay. Okay. Der Zug ist da, aber wir sind es auch. Das ist 24. Das ist 24. Okay. Wir haben es geschafft. Klar war das jetzt risky, aber hätten wir diese lange Strecke von der Cinque Terre nach Salzburg mit mehr Puffer geplant, wären wir erst nachts angekommen und darauf hatten wir einfach keine Lust. Der größte Stressfaktor bei so einer Reise ist tatsächlich das Umsteigen. Da das aber für heute unser letzter Zug ist, können wir jetzt entspannen. Leute, jetzt bin ich ganz schön durch. Wir sind heute Morgen um 6 Uhr in den Zug gestiegen und jetzt ist es 20 vor 9. Es hat sich jetzt zum Ende hin schon richtig gezogen, wobei ich sagen muss, dass eigentlich ja alles gut geklappt hat, denn wir haben alle unsere Anschlüsse bekommen. Wir hatten nur jetzt im letzten Zug eine halbe Stunde Verspätung, was aber nicht so schlimm war, weil wir ja keinen Anschluss mehr kriegen mussten. Wir gehen jetzt ins Bett und morgen erkunden wir frisch und ausgeruht Salzburg. Schönen guten Morgen aus Salzburg. Wir sind hier direkt am berühmten Mirabell-Schloss und ich habe den Tipp bekommen, dass man vom Rosenhügel eine ganz besondere Aussicht hat. Das Mirabell-Schloss wurde 1606 vom Fürsterzbischof Wolf Dietrich gebaut. Natürlich für eine Frau, Salome Alt. Springbrunnen, Skulpturen, üppige Pflanzen, die Gärten sind mindestens genauso schön wie das Schloss selbst. Man hat uns nicht zu viel versprochen, das ist schon ein krasser Insta-Spot hier. Ein fantastischer Blick auf das Schloss und auch auf die Festung. Salzburg ist international sehr beliebt. Hauptsächlich wegen Mozart und des Filmklassikers The Sound of Music. Eine Szene wurde übrigens direkt hier am Mirabell-Schloss gedreht. Und dann mache ich noch eine Entdeckung. 
die Stadt Imkerin bin ich, ja. Was bedeutet das? Sie das bedeutet einfach, dass ich meine Bienenvölker an den schönsten Plätzen der Salzburger Altstadt habe. Ich habe hier Bienenvölker in Mirabellgarten, dann oben im Museum der Moderne, am Fuße der Festung. Ich denke immer, die Bienenstöcke, die müssen irgendwo sein, also auf dem Land, ohne viele Abgase und ja, so. Ja, und das glaubt man immer. Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass man sagt, dass in der Stadt auch der Honig viel reichhaltiger ist, weil das Blütenangebot viel größer ist. Am Land gibt es oft sehr viele Monokulturen oder auch durch die Pestizide sind Bienen oft dort gefährdeter als in der Stadt. Was für ein tolles Konzept. Bienen mitten in der Stadt und dann auch noch an so touristischen Orten. Das Schöne hier in Salzburg ist, dass alles sehr nah beieinander liegt. Und so können wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten innerhalb von kürzester Zeit abklappern. Wir laufen jetzt über die Salzach zur Altstadt. Hier ist die berühmte Getreidegasse, die übrigens nichts mit Getreide zu tun hat. Sie hieß früher Trabgasse, weil die Pferdekutschen hier durchgetrabt sind. Aus Trab wurde Treitgasse und dann Getreidegasse. Irgendwie ulkig. Sehr charmant, mit vielen Geschäften ist sie ein Muss bei einem Besuch in Salzburg. Der Grund, warum die meisten Menschen aber in die Getreidegasse kommen, ist ein ganz anderer. Nämlich dieses Haus. Hier wurde der berühmteste Salzburger geboren, Wolfgang Amadeus Mozart. Diese Gebäude mit Durchgängen, in denen so viele Lokale und Geschäfte sind, heißen Durchhäuser. Das kann manchmal so einfach sein. Unser nächster Stopp ist nur ein paar Gehminuten entfernt, der Dom zu Salzburg. Ein sehr imposantes Gebäude, das in Teilen schon zweimal abgebrannt ist und wieder neu aufgebaut wurde. Durch den letzten Brand Ende des 16. Jahrhunderts ist übrigens der schöne Kapitelplatz entstanden. Die goldene Kugel kam erst viel später. Ein Kunstwerk aus dem Jahr 2007. Damit haben wir die touristischen Sites abgehakt und jetzt bekommen wir noch den Insiderblick. Ich bin mit Sophia Wonier verabredet. Sie lebt seit 13 Jahren in Salzburg und hat 2019 ihre eigene Galerie hier in der Altstadt eröffnet. Ganz prominent ausgestellt ist dieses Stück hier, ein überdimensionaler Badeanzug. Das ist der Space Suit äh, 23 von Caro Kucher. Space Suit, also ja. kein Badeanzug. Denn sie nennt diese Arbeiten Raumanzüge, weil sie die wirklich den Raum damit ausfüllt. Okay. Galerien gibt es einige in Salzburg. Sophia hatte aber das Gefühl, dass etwas fehlt. Mit unkonventionellen Kunstwerken wie diesen versucht sie, eine Lücke auf dem Salzburger Kunstmarkt zu schließen. Das war nicht immer alles konservativ, aber ich wollte was Frischeres und Jüngeres. Als ich eröffnet habe, es gab zeitgenössische Galerien, aber es gab keine, die wie ich so ein einen starken Fokus auf Künstlerinnen und auf junge Künstlerinnen gelegt hat. Von Salzburg konnte sich Sophia nicht trennen. Sie zeigt uns jetzt noch ihre Lieblingsorte. In der Nähe der Galerie liegt dieses Café, das gar nicht dem klassischen Salzburger Bild entspricht, sondern sehr modern ist. Sophia erzählt, dass sie den trubeligen Sommer hier mag. Als Musik- und Theaterfan kommt sie bei den Salzburger Festspielen voll auf ihre Kosten. Also es ist so, dass von Ende Juli mhm. bis Ende August durch die Salzburger Festspiele wahnsinnig viel Publikum angezogen wird. Die Galerie liegt im Festspielbezirk. Das ist wirklich sehr, sehr nah und ich kriege dann sehr viel mit. Und ich sitze oft einfach gerne draußen und schaue mir die Leute an, die vorbeiziehen in ihren Abendroben, in ihren Smokings und ich genieße das. Wir ziehen weiter, von der Altstadt weg, wieder über die Salzach. Das Pendant zur geschäftigen Getreidegasse ist die Steingasse, die eine spannende Geschichte hat. Das war hier das Gerberviertel und auch das, das Färberviertel, also weil Aha. eben die Salzach so nah ist. Und es war auch die Hauptverkehrsachse raus aus der Stadt und rein in die Stadt. Es war wirklich Straße, bis dann unten die große Straße gebaut wurde. Mhm. Heute ist es in der Steingasse sehr ruhig. Ein paar Häuser sind sogar verlassen. Ansonsten gibt es hier hauptsächlich Wohnungen und wenige kleine Läden. Und ja, auch noch das Haus des Vergnügens, das mittlerweile geschlossen, aber in der Stadt eine kleine Legende ist. Es gibt nämlich eben diese Geschichte, dass hier ein 
US-amerikanischer Besatzungssoldat mit einem Panzer reingefahren sein soll, okay. um seine Geliebte im Maison de Plaisir zu ja, besuchen. wo wir gerade und, waren. Genau. Und dann? Und das sollen die Spuren von dem Panzer sein, weil der zu breit war, um durch die Steingasse ah, zu kommen. Okay. <lacht> Wir laufen weiter durch die Steingasse, machen aber noch einen kurzen Abstecher. Merkt euch Jesus, von dort geht's nämlich hoch zum Aussichtsplatz an der Klostermauer. Ein Moos, meint Sophia, weil man von hier die ganze Stadt im Blick hat. Hier merkt man auch noch mal, wie kompakt Salzburg ist. Bei uns schleicht sich der Hunger langsam ein und Sophia bringt uns ins Restaurant eines Freundes. Hi, ich bin Alex. Hi, Hi schön dich kennenzulernen. Ich auch. Designtechnisch ist der Laden ein absoluter Hingucker. Das ist ja ein cooler Ort hier. Dankeschön, schön, dass du da seid. Serviert werden Gerichte aus der levantinischen Küche, also aus dem östlichen Mittelmeerraum. Alles vegetarisch und somit für mich persönlich ein Volltreffer. Wow. Sauerteig von Katja. Oh, mega. Backen wir jeden Tag in der Früh selber. Fava mit karamellisiertem Schaum. Yes. Da haben wir Salz, Zitronen, das hast du vorher drinnen gesehen. Ja. Mit Feta und hausgemachter Harissa. melanzani tata also auberginen tata Und Hummus mit Chimichurri und Pistazien. Unseren geschmorten Blumenkohl mit Bärlauch und oh, Tachina. Gott, sieht das super aus. Und unser allerliebstes Käsebrot mit Trüffel und Bergkäse. Von Haus aus Laktosefrei. Ist fantastisch, dann danke. Sophia und ich genießen hier noch das grandiose Essen und diesen schönen Sommerabend auf der Terrasse. Wir hatten heute einen sehr schönen Tag in Salzburg. Wir haben die Mastsees abgeklappert. Wir haben auch die nicht so bekannten Ecken entdeckt. Dank Sophia. Und ich bin erstaunt, dass wir an einem Tag so viel erlebt haben und deshalb nutzen wir den morgigen Tag und machen einen Ausflug. Moin! Wir sind hier zehn Tage mit Interrail unterwegs gewesen, hatten nur Sonnenschein, heute regnet es halt. Wir sind an unserem Ausflugsziel am Fuschelsee und eigentlich ist das hier der ultimative Insta-Spot. Heute sind wir hier ganz allein. Der Weg zum Fuschelsee aus Salzburg ist übrigens sehr, sehr kurz. Mit dem Bus seid ihr in einer halben Stunde schon da. So könnt ihr Stadt und Natur bequem kombinieren und müsst dafür gar nicht mal so viele Tage einplanen. Dieser See hat wirklich eine fantastische türkisgrüne Farbe. Wie gerne hätte ich ihn in der Sonne gesehen. Aber selbst bei diesem Wetter sieht er wunderschön aus. Wir sind hier am Naturbadestrand des Fuschelsees, der übrigens einer der saubersten Seen im Salzkammergut ist. Hier dürfen keine Motorboote fahren und der See hat sogar Trinkwasserqualität. Es gibt hier am Fuschelsee super viele Aktivitäten. Wir hatten eigentlich auch Kajaks organisiert und wären jetzt über den See gepaddelt. Ja, jetzt laufen wir halt hier ein bisschen entlang rum. Kajak fahren, Stand-Up-Paddling, Fahrradtouren, Tauchen, Wandern. Das Angebot an Aktivitäten am Fuschelsee ist wirklich riesig. Dementsprechend ist die Hochsaison natürlich im Sommer. Wandern macht hungrig. Wir bleiben nah am Wasser, suchen aber das Trockene. Es geht auf die andere Seite, in den Ort Fuschel am See. Und was macht man bei schlechtem Wetter am Fuschelsee? Man setzt sich irgendwo schön hin, bestellt was Leckeres zu essen und genießt den schönen Blick aufs Wasser. Ungefähr 1600 Menschen leben in Fuschel am See. Im Sommer ist der Ort gut besucht. Hier findet ihr viele Hotels, ein paar Restaurants und kleinere Läden. Einen Strand gibt's auch und eine größere Poolanlage. Da gehen wir jetzt hin, aber nicht zum Schwimmen. Jetzt habe ich doch noch was gefunden, was wir bei Regenwetter machen können. Kommt mal mit. Es geht zum Yoga. Heute im Innenraum mit Aussicht. Bei gutem Wetter findet der Kurs draußen, direkt am Ufer statt. Die Leute kommen hier regelmäßig hin. Ihr könnt aber auch, genau wie ich, einen Kurs individuell und einmalig buchen. Kostet 16 Euro. Ich bin jetzt wirklich sehr entspannt. Ich glaube, ich habe noch nie an einem so schönen Ort Yoga gemacht. Wir konnten zwar heute wegen des schlechten Wetters die Aktivitäten, die hier angeboten werden, nur zu einem Bruchteil nutzen, aber 
Es ist so malerisch schön hier, dass eigentlich die Aussicht alleine schon fast ausreicht. Es geht auf das Ende unserer Reise zu. Wir haben so viel erlebt und genießen den letzten Tag hier am Fuschelsee mit ganz vielen Bildern im Kopf. Wir haben es geschafft. Drei Länder in zehn Tagen. Wir haben alle unsere Ziele innerhalb eines Reisetages erreicht und hatten so immer zwei volle Tage vor Ort. Okay, zugegeben, ein paar unserer Strecken waren schon ein bisschen lang. Wem das zu anstrengend ist, dem empfehle ich, Zwischenstopps einzubauen. Urlaub mit Interrail ist machbar und vergleichsweise günstig. In diesem Sinne steigen wir jetzt in den letzten Zug und fahren nach Hause. Wenn ihr mehr über das Reisen mit dem Zug erfahren wollt, wir haben einige Nachtzugstrecken in Europa getestet, alles in der ARD Mediathek.